video a description and some fragments of a practical training exercise based on the case technology for the special course on fundamentals of translation. This course involves acquiring both theoretical and practical knowledge and skills in professional translation for expert communities. The subject is Theoretical Foundations of Professional Translation for Expert uh, Communities. The aim is to control the formation of knowledge and skills in the subject. The practical training was preceded by a lecture based on the investigations carried out by Professor Natalia Nikolaevna Gavrilenko, Doctor of Pedagogic Sciences. The audience is pre uh, presented by Foreign Medical Institute students of the 4th and 5th years. And now I will tell you briefly about the stages of work with the case. In the slide you can see the structure of the educational case, the preparatory stage, the organizational stage, work with the case, the results, evaluation of students' work and students' self-evaluation. At the preparatory stage, we defined the purpose and objectives of the case, selected the content of teaching material, outlined the rate of exercise, and developed a system to evaluate the formed skills. At the organizational stage, some fragments of which you can see on the screen now, we introduced the students into a problem situation and described it in brief so that they could form an impression of the problem, explain the purpose and challenges facing them, discuss some organizational issues and the time allotted for the execution of the case. <music> the case begins when the students thoroughly familiarize themselves with the case materials. They read the proposed texts, carry out tasks, participate in discussions, express their own viewpoints, develop joint solutions to the problem, and search for additional information if required. Now you will see the fragments of the students discussing the problem situations. <coughs> Потому что вот еще, вот еще и два. The results suggest the teachers summarizing the outcome of group work with the case when the students speak out on an issue of concern. Let us see the results of our work. Две классификации. Абзацная фраза. Скажите, пожалуйста, а вот синхронный перевод это какой? 
Команда, помогайте. Синхронный какой? Синхрон. Одновременно с говорящим. Правильно? Хорошо. А скажите, пожалуйста, последовательный перевод это какой? Он говорит, а потом он переводит. То есть следом за говорящим. Да. Правильно? Следом за говорящим. А вот э, еще какие у нас там есть? А письменный это какой перевод? Письменный. Какое определение? Дайте определение письменному. То есть это когда перевод выполняется... На бумаге, да? На бумаге, хорошо. А скажите, пожалуйста, какой перевод с вашей точки зрения сложнее, письменный или устный? устный. Почему? Потому что он не имеет, ну, у него нет времени, чтобы, угу. чтобы успеть готовить. А, подготовиться, ставить, да? То есть у него, не, у переводчика нехватка времени, да. правильно? Скажите, пожалуйста, а... Какая сложность может возникнуть при письменном переводе? Кто может помочь при письменном переводе? Что иногда не полностью переводится, а смысл предложения иногда бывает. Могут трудности возникнуть. А вспомните, пожалуйста, в лекции, я вам вообще говорила, мы обсуждали о том, что письменный перевод, он разделен во времени. Что я, что я хотела этим сказать? Вспоминайте, разделенный во времени, это какой? Это когда текст был создан вот давно, в каком-то эпохе. Потому... Совершенно верно, да. то есть у них были свои культурные да. реалии, да. а у нас... А... Угу. Профессиональная компетентность, это неоднородное явление, она в себя содержит несколько составляющих. Четыре, четыре основные составляющие профессиональной компетенции – это межкультурная, специальная, социальная и личностная. Они подразделяются, в свою очередь, на, ну, содержат в себя несколько другие э, составляющие, например, межкультурная. Она в себя содержит лингвистическое прагматическая и социолингвистическая, Специ... а специальная на базовая, информационная, технологическая, социокультурная и стратегическая. Личностная, личностная компетентность представляет ну, как бы совокупность качества личности, которые нужны, ну, должен обладать переводчик для выполнения деятельности переводчика. Социальное – это осуществление, ну, э, осуществление переводчиком профессиональной деятельности совместно с заказчиком. То есть они должны постоянно разменять информацию и э, контактировать между собой. Э, межкультурное – это способность э, понимать высказывания на иностранном языке и затем делать соответствующий перевод, ну, создать текст на на другом языке. И специальная это готовность и способность выполнять на профессиональном уровне, когда э, трудно, но профессиональные тексты, которые чтобы, чтобы были понятнее и э, uh -huh. спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а поточнее лингвистическая это какая? Лингвистическая – это готовность и способность переводчика использовать языковые средства для понимания. То есть это то, что знает, это знание языка, верно? Знание языка. Ну, грамматики. Грамматики, совершенно. Навыки, разные навыки, умения для... Хорошо, для хорошо. Скажите, пожалуйста, а информационная – это что, команда? Подскажите, информационная – это какая? Но когда переводчик использует разные информационные ресурсы при решении задач, то есть при переводе. Угу, хорошо, молодцы. Так, скажите, пожалуйста, а прагматическая это какая? Прагматическая это когда, когда, когда мы читаем текст, и мы стараемся понять, понять намерение автора. То есть, то есть это очень за, важно, да? За, то, что имел в виду именно автор. То есть бук... совершенно и вообще то, что он под текст, который он вкладывал в свой, да, э, в свой... За, текстом, за текстом. Все, молодцы, спасибо большое.
<laughs> it was not easy for them to speak out at times. However, it could be noticed that they carried out their tasks with great enthusiasm and interest. They supported one another, tried to help one another when they were asked various questions. Following the discussion of the problem situations, the students were offered a test in order to check up the formed knowledge and skills. Then we used the results of this test to evaluate each student's work. And now let us see the results. The diagram shows that 70% of the students received an excellent rating, 20% received a good rating, 8% received a fair rating, and 2% received a poor rating. We believe that these 2% received a poor rating because they came to class for the first time and didn't have any lecture notes with them. That is, they were not ready to work with the case. And the result, as a result, they failed to cope with the task. Then the students were asked to evaluate their own work and the work done by the other participants. For this purpose, they were given the following list of criteria in the form of affirmative sentences, so that they might agree or disagree with them. For example, I took an active part in solving the problem situation suggested by the teacher. I quickly figured out how to solve the problem situation suggested by the teacher. The tasks offered to me were easy. I felt comfortable working with my group mates. An analysis of the students' self-evaluation showed that 90% of the students took active part in solving the problem situations. 80% were quick to figure out how to solve the problem situation. 75% thought that the tasks were easy and 100 felt comfortable working with their group mates. And now, let us sum up everything that has been said, described and shown. We would like to note that this form of work was interesting for the students. The students enjoyed solving the problem situations, helping one another, answering the questions. The atmosphere in the classroom was warm and cheerful. Uh, and the most important thing is that the students have realized that the translation profession is challenging and creative and requiring a lot of diligence, knowledge and skills and a desire for permanent self-improvement.